przed nami niezwykle interesujący odcinek Accenture Review TV. Temat, który w nim poruszymy, jest tematem, który, o którym jest bardzo głośno w ostatnim czasie, tak naprawdę jest bardzo głośno od roku, a jest to metaversum. Do rozmowy zaprosiliśmy gości, którzy nie dość, że już dzisiaj korzystają z technologii ze świata metaversum, to mają też jasną wizję, jak metaversum może rozwijać się w przyszłości. Porozmawiamy bowiem z dr Joanną Jurgą, projektantką produktu i przestrzeni, doktorem nauk medycznych Tomaszem Maciejewskim, dyrektorem Instytutu Matki i Dziecka oraz Jackiem Borkiem, dyrektorem zarządzającym w Accenture. Jeśli myślicie, że metaversum to jest bardzo daleka przyszłość, to nie jest to do końca prawda. Dzisiaj już zaczynamy budować rozwiązania, które pomogą nam żyć lepiej w przyszłości. Gorąco zapraszamy do oglądania tego odcinka. Zapraszamy. Czeka nas ciekawa rozmowa. Dzisiaj będziemy się zajmować tematem, który jest bardzo gorący w ciągu ostatniego roku. Accenture Technology Vision stworzyło na 2022 rok raport, w którym metaversum, bo o tym będzie dzisiaj mowa, jest jednym z najgorętszych trendów, który bardzo mocno zrewolucjonizuje biznes. Mam wrażenie, że o metaversum się dużo bardzo rozmawia. Byłam w marcu tego roku na jednej z najważniejszych technologicznych konferencji w Stanach, w którym prawie 30% wszystkich dyskusji i paneli było o metaversum, ale mam również wrażenie, że wciąż rozmawia się o tym temacie bardzo płytko. Stąd do Ciebie, Jacku, pierwsze pytanie. Czy rzeczywiście metaversum zrewolucjonizuje internet? Jakie będą te pierwsze działania? Takie już nie teoretyczne, ale bardziej w praktyce. Rzeczywiście, to bardzo ambitne zadanie, zrewolucjonizować internet. Internet, który znamy od 20 lat, czy 30, zależy jak, kiedy kto zaczął. E, moim zdaniem tak. E, metaversum w tej chwili składa się z czterech głównych komponentów. Metaversum nazywamy internetem miejsca, więc to jest w ogóle pewna nowość. Za chwilę wyjaśnię, o co chodzi. Ale składa się z czterech podstawowych elementów. Składa się z ludzi, a właściwie z naszych awatarów, którzy w tym świecie występują, z miejsc, czy też platform. Meta, o której wspomniałaś, jest oczywiście jedną z takich platform. Ich jest kilkadziesiąt, więc i będą powstawać nowe. Z produktów. Produkty, które się pojawiają tam, często są zupełnie wirtualne, czasami mają swoje odzwierciedlenie takie rzeczywiste i jak są produkty, to są pieniądze. Tak? Pojawiają się waluty, pojawiają się głównie kryptowaluty. Te cztery fundamenty składają się na coś, co nazywamy metaversum i, czymś, i czym to się różni. Jeżeli patrzymy sobie na historię internetu, to mieliśmy w latach 90. internet danych, czyli się pojawiły pierwsze witryny, informacje i tak dalej. Potem się pojawił internet ludzi, czyli media społecznościowe, wszystko to co, to, co do dzisiaj istnieje zresztą. I interakcje. Interakcje. Potem się pojawił internet rzeczy, czyli autonomiczne urządzenia, które wysyłały pewne informacje, zbierały informacje, wykorzystywaliśmy ją na co dzień. I w tej chwili mamy internet miejsca. I wydaje nam się, że to jest jednak bardzo, bardzo istotna zmiana. To jest zmiana, w którą, która daje nam możliwości zanurzenia się, bardzo głębokiego zanurzenia się w świecie, dużo głębszego niż przed płaskim, dwuwymiarowym Ekranem. Co nam się wydaje może czasami e, trochę, e, powiedziałbym, niebezpieczne, e, być może dziwne spędzanie tam czasu. Niektórych z nas e, boli głowa po założeniu takich ładnych okularów i tak dalej. E, natomiast jeżeli dołożymy do tego demografię, dołożymy do tego, że w 2030 roku 75% ludzi na rynku pracy to będą ludzie, którzy, dla których te technologie są naturalne, oni się z nimi wychowali, nie znają świata bez nich, e, no to... To jest, realna, to jest realna przyszłość, to jest realna, realna zmiana. To ja z tej twojej wypowiedzi wyciągnąłbym teraz dwa słowa. Pierwsze, zmiana, bo to nawet powtórzyłeś kilkukrotnie, że to metaversum jest zmianą. Do zmiany szybciej przystosowują się młode pokolenia i mam też takie poczucie, że te pojęcie metaversum też nam się kojarzy z młodszym pokoleniem. A Pytanie, co, po pierwsze, co z ludźmi starszymi, a drugie to poczucie bezpieczeństwa, bo też padło o tym. Ja w związku z tym mam pytanie, Joanno, do ciebie, bo wiem, że bezpieczeństwo w przestrzeni jest tematem, którym się również zajmujesz. Pytanie, jak zaprojektować to multiversum, jak do niego podejść, żeby ono po pierwsze było inkluzywne i dostępne dla ludzi z różnych pokoleń, ale też dawało im poczucie bezpieczeństwa, bo wiadomo, każda technologia, nowa technologia generuje też zagrożenia. Wiesz co, no ja myślę o tym, że to się wszystko zaczyna w edukacji, 
o tym, że jeżeli będziemy edukować, jak świadomie używać nowych narzędzi, ale będziemy też elastyczni również pod kątem neurologicznym i neurobiologicznym, czyli będziemy przystosowani do tego, że rzeczywistość się zmienia. My już widzimy na przestrzeni ostatnich lat, że ten świat, który znamy, zmienia się nieustająco, że tak naprawdę żadna stała z 2019 roku nas w tej chwili praktycznie nie obowiązuje, więc czym więcej będziemy mieli w sobie tej elastyczności czy neuroplastyczności, tym łatwiej te zmiany będziemy absorbować. Mówi się o tym, że ta generacja, która powoli wchodzi nam na rynek pracy, ta, która się już wychowała, w świecie internetu, ci dwudziestolatkowie, oni rzeczywiście łatwiej te zmiany adaptują, oni się szybciej uczą programów, dla nich te czynności są prostsze, się też wychowali na grach komputerowych, do których Meta się bardzo często porównuje i rzeczywiście jest tak, że oni są teoretycznie pierwszymi userami, którzy wejdą w ten świat bardzo płynnie. To jak wejdą głęboko zależy od i legistracji tego, ile tych multiwersów będziemy mieli, bo już mówimy o tym, że będą uniwersy danych firm, tak jak mówimy o Mecie, czy czy krajów. Myślę, że to spotka Chiny, patrząc na, na geopolitykę aktualnie. Ale rzeczywiście myślę, że w dużym stopniu i od sposobu edukowania, i od legistracji zależy, jak będziemy z tych przestrzeni korzystać. I tam oczywiście, tak jak powiedzieli, są zagrożenia i fajnie by było myśleć o nich już na etapie projektowania tych światów, czyli zwracasz uwagę na sensorykę, no, która w tej chwili jest nadal dość mocno ograniczona, no bo super, że włożymy sobie okulusa, ale tak jak tutaj było powiedziane, możemy mieć bóle głowy, no ale my nadal nie jesteśmy zwierzętami tylko opartymi o wzrok i osłuch. Powoli pojawiają się coraz bardziej zaawansowane rękawice haptyczne. I to jest bardzo ciekawe, aczkolwiek patrząc na doświadczenia z MIT, na to, co robi David Eagleman, taki bardzo fajny neurobiolog, czy co robi Annie Lud próbując przesyłać chociażby zapach, czy przekładając zmysł w dotyku na inne dane, tak jak Eagleman, ja myślę, że bez dodatkowego osprzętu, jakim chociażby będzie taki kombinezon sensoryczny, my tego świata w pełni nie doświadczymy, bo my rozmawiamy o pewnych teoriach, które nam się bardzo podobają, one są bardzo atrakcyjne biznesowo, a wokół tego idzie bardzo dużo dla mnie, jako też projektanta produktu, ciekawych rozwiązań, które my musimy zaprojektować. I żeby ten świat też był bezpieczny w takim doświadczeniu pełnym i rzeczywiście mógł być dla nas atrakcyjny, żeby trochę się nie stało tak, jak się stało z vr to, to on musi być wyposażony w dodatkowe narzędzia i wtedy rzeczywiście będziemy mogli się w nim, tak jak było ładnie powiedziane, zagłębić, doświadczyć go w pełni. I myślę, że tak jak wszystko wymaga czasu, a bo jeszcze niedawno mieliśmy internet na kablu blokując telefon domowy, a już mamy go wszędzie, tak jeżeli będziemy to prowadzić mądrze i odpowiedzialnie, to myślę, że on będzie mógł być bezpieczny. Tylko znowu pamiętając o tym, że człowiek jest istotą całościową. Jeszcze chciałbym tą myśl troszeczkę pociągnąć, bo rzeczywiście jak mówimy metaversum, to kojarzy nam się od razu właśnie człowiek zanurzony w wirtualnej rzeczywistości, ale tak, tak naprawdę mówimy o innych rzeczach, na przykład takiej przestrzeni, która nas otacza, która się będzie do nas w jakiś tam sposób e, przystosowywać, prawda? Czy to jest też taki trend, który gdzieś już się pojawia? Wiesz co, bardzo dużo badamy w neuroarchitekturze i w ogóle w tym designie synestetycznym, w którym ja siedzę, tego jak internet rzeczy de facto będzie z nami oddziałowy. Czyli, że ja będę wchodzić do pomieszczenia, a mój smartwatch już prześle informację o tym, że dzisiaj bardzo źle spałam, więc potrzebuję jasnego, niebieskiego światła, żeby się w ogóle pobudzić, że jeżeli ochłodzimy temperaturę pomieszczenia, to ja prawdopodobnie zacznę trochę lepiej funkcjonować, bo będzie, jak będzie za ciepło, to ja zacznę zasypiać i tak dalej. Więc rzeczywiście mówimy o tym, że na przestrzeni kilku lat budynki będą na nas reagować. Mnie to fascynuje, bo to rzeczywiście może się stać... No, w tej chwili architektura jest antyludzka. Ona jest robiona dla idei, dla sprzedawania konceptów, dla budowania pozycji, ale ona zapomniała o tym, że człowiek jest centrum przestrzeni. Więc ta koncepcja, że jednak wracamy i technologie nam pomagają, jest niezwykle interesujące. I ja widzę tu pewne przeniesienie, nawet rozmawiałam teraz z architektami o mecie, że ta koncepcja, że po pierwsze jesteśmy w stanie, będąc zespołami międzynarodowymi, spotkać się w jakiejś przestrzeni internetowej, na stabilnym łączu i tworzyć sobie wspólnie doświadczenia związane z tworzeniem architektury i przestrzeni, ale że też jesteśmy w stanie wychodząc z tej mety, na przykład doświadczyć, w sensie te dane zapisane w tym 3D, w tym świecie wirtualnym przeniosą mi się na moje sensory w domu i ja będę w stanie to też przetestować w świecie rzeczywistym. I to byłoby dla mnie idealne połączenie, że tworzymy coś na, w, w miejscu zawodowym, tworzymy coś razem, mamy z tego wnioski i potem w tym świecie wracając do świata rzeczywistego, no bo rozmawiamy od tej sytuacji, kiedy jednak ludzie potrafią złapać balans między światami, wracając jestem w stanie to sprawdzić w świecie rzeczywistym. Taki wishful thinking. <laughs> 
Tak, ja im dłużej zajmuję się technologią, już to jest ponad 8 lat, tym mam więcej pokory w sobie przy budowaniu kolejnych jej elementów. E, I metaversum przyznam, że, że bardzo szeroko się przyglądam, e, bo nadal możemy to zrobić dobrze, możemy to bardzo zepsuć. E, Tomku, dla ciebie teraz pytanie. Praktyk e, związany ze zdrowiem jako dyrektor najważniejszego szpitala dziecięcego w tym kraju. Powiedz mi, jakie widzisz możliwości, bądźmy pozytywni, <śmiech> jakie widzisz możliwości e, rozwoju pewnych albo w ogóle radzenia sobie z wyzwaniami, które wy macie nawet dzisiaj w tej przestrzeni metaversum. No to tutaj nawiązując do wypowiedzi poprzedniej, dla nas już się dzieją takie spotkania, kiedy planujemy na przykład operację w tej przestrzeni metaversowej, gdzie można model narządu zajętego chorobą zebrać z badań obrazowych i go przedstawić wirtualnie. Każdy z uczestników może obejrzeć sobie, załóżmy, guz nowotworowy od każdej strony, znaleźć, naj, opracować najkrótsze dojście do najważniejszego elementu guza, żeby zoperować najba, najbardziej oszczędzającej, najbezpieczniej pacjenta. No I to właśnie jesteśmy w przestrzeni, a wychodzimy do żywego człowieka i realizujemy to w, w w rzeczywistości zupełnej naszej codziennej. Tak? I to się już zaczyna dziać. Druga rzecz, no to są też chociażby już roboty, które wykorzystujemy. Tak naprawdę to już jest metaversum, bo operator może być w drugim końcu świata, robot z pacjentem w drugim i możemy operować, co pozwoli dla odmiany wykorzystać zasoby rzadkich specjalistów, bo to jest dla nas duży problem w medycynie, że specjaliści, szczególnie od rzadkich problemów medycznych, są rozsiani po świecie. Zebrać ich w jednym miejscu, przetransportować. Szkoda na to czasu, to na to brakuje czasu i może Możemy to w ten sposób, to metaversum realizować. Przenosząc to, co zaplanujemy, czy zrobimy wewnątrz metaversum, wejść z powrotem do pacjenta, chociażby właśnie, no, czy planowanie operacji, czy, czy, czy jakieś konsultacje nawet, możemy stworzyć pewnie, wyobrażam sobie, że stworzymy lustrzane odbicie, czyli awatara naszego pacjenta i go pokażemy koledze, który jest w Stanach i będziemy dyskutować. Teraz robimy to online nowo przez kamerę i, i tam jakąś, któryś z, któryś z komunikatorów, a w tej chwili byśmy mogli to robić już w ten sposób. Tak? To jest bardzo istotne przy właśnie rzadkich chorobach, a w naszym dziedzinie naszej instytutowej, gdzie to są rzadkie choroby u dzieci, no to to jest rzeczywiście... Są, bywają dzieci, których na świecie z tą chorobą żyje 6, 10 i trzeba to jakoś zorganizować tę konsultację. Tak. No właśnie, a jak dużo się tego dzieje, a jak dużo jest w sferze takiego wishful thinking, że planujecie, jak w ogóle dużo dyskusji macie już globalnie w tym obszarze? To jest bardzo interesujące. To można tak, jeżeli chodzi już o roboty operacyjne, to już na nikogo nie, nie dziwią, tak? No bo to już wszyscy wykorzystują, to jest tylko kwestia, ile ich będzie, w których w ilu szpitalach i, i, i to w zasadzie to już to, to już przestało być tematem chyba dyskusji w ogóle. To raczej się rozmawia na temat jak, do których operacji, jak go zmodyfikować, czy jak, czy, czy rzeczywiście się nadaje, czy nie. E, natomiast e, faktycznie to, co się zaczyna tworzyć, to, to są właśnie to planowania zabiegów operacyjnych i o tym się dyskutuje coraz więcej i zaczyna się to już no, pil, takie pilotaże tworzyć i te, te zespoły się zaczynają twor rzeczywiście tworzyć. I oczywiście to jest no, ogrom pracy jeszcze, bo, bo tak jak no nie, nie zawsze możemy to zrobić, bo jak nie ma dotyku i tego, żeby sprawdzić dotykiem i, i zmysłami nam znanymi, no to, to może być z tym problem. Tak sam, sam z drogi słuch może nie wystarczyć w tej dziedzinie medycznej, ale no, coraz więcej, coraz więcej też no, wyłączamy się w potrzebę, ponieważ nas brakuje. Jeszcze niedawno mówiłem, że 4 miliony, wczoraj ukazał się raport WHO, że już będzie w 2035 roku będzie brakować 10 milionów pracowników medycznych w świecie, słuchajcie. Więc jakoś to trzeba zorganizować, żebyśmy wszyscy mogli skorzystać. I rzeczywiście globalnie prowadzicie już takie dyskusje, gdzie to jest najbardziej zaawansowane? Czy bardziej to jest Europa Zachodnia, czy bardziej Stany? Ja bym, znaczy tak obserwując w tej chwili, to głównie to dotyczy Izraela i Stanów. To są dwa takie ośrodki, gdzie, gdzie rzeczywiście w świecie się to zaczyna intensywnie już dziać. I my się od nich uczymy. Tak. A ja zanim... Jutro będzie spotkanie na ten temat na Wedale. Już po Warszawie. <śmiech> A ja zanim przejdę do tematu zastosowań metaversu w biznesie, to jeszcze bym spróbował te dwa fragmenty dyskusji może jakoś połączyć, bo tak sobie pomyślałem o przestrzeni reagującej na człowieka, a z drugiej strony szpital jest taką przykładem takiej przestrzeni, w której no, ten pacjent powinien się rzeczywiście poczuć 
dobrze, że tak to nazwę. Pytanie, czy są jakieś takie projekty, które w jakiś sposób łączyłyby te technologie z tym, żeby zapewnić pacjentowi poczucie komfortu podczas przebywania w szpitalu? Czy to jest coś, co właśnie tutaj wymyśliliśmy w dyskusji? I to jest szczególnie ważne przy dzieciach jeszcze, mm-hmm. prawda? Dużo tak. ważniejsze. To ja wam od razu wejdę w słowo. Jestem, jak nagrałam odcinek podcastu o architekturze szpitalnej, o tym, że ona ma bardzo dużo wyzwań. I na zachodzie już mówimy o healing environment, o tym, żeby zmieniać światło, o tym, żeby, bo są normy architektoniczne, one na ogół są zupełnie niewspółmierne do potrzeb, to, że pacjent czułby się dużo lepiej, gdyby to światło było zmienione, o problemach akustyki w szpitalu, o bardzo specyficznym dźwięku aparatury medycznej, która potem ludziom wchodzi w traumy. I my mamy narzędzia, żeby to robić i absolutnie byłoby super, gdybyśmy się tym zajęli i, i tworzenie, i modelowanie, i doświadczanie takich przestrzeni w mecie byłoby absolutnie i osiągalne, i wskazane. Tu dochodzą dużo trudniejsze sprawy legislacyjne, sanepidowe i budżetowe i kto w Polsce odpowiada za, za remonty i wdrażanie takich zmian. Ale jeżeli pytasz, czy jest taka tendencja i w ogóle zajmowa, bo to nie jest, znowu zapominamy o tym, że w szpitalach nie ma, tylko, nie ma tylko pacjentów. Tak jak powiedział Tomek, my mamy straszny deficyt specjalistów, więc oni w większości też wymagają środowiska, które by ich wsparło w regeneracji, bo jest takie oczekiwanie, że pacjent, lekarz na dyżurze będzie zawsze przytomny, co jest w ogóle jakimś absurdem, że on czeka w blokach startowych i przecież nie wolno Jeśli mu ja to śpi na takiej kozetce gdzieś tam. Kocham. A tak. Robimy teraz projekt ze studentami dotyczący dyżurek, ale to jest w ogóle na zupełnie inną historię. No w każdym razie e, rzeczywiście taka potrzeba jest, dotyczy ona obu stron użytkowników szpitali i super by było, gdybyśmy mogli się tym zająć, bo my mamy do tego i technologię i wiedzę. Ale myślę, że to jest do zrobienia, wiecie, tak jakby do wprowadzenia w życie z takiej mojej strony pro, projektowej. Super potrzebna, mhm. super dużo wiedzy, dużo fajnych technologii, jak chociażby ściemniacze, e, których się nie używa praktycznie w szpitalach. A, ale na razie chyba nie ma, wiecie, to nie jest jakiś taki główny trend i nurt. Mhm. Że chyba jest, bo już na przykład się pojawiają projekty, które chcą zoptymalizować właśnie pracę na przykład bloków operacyjnych mhm. po to, żeby personel był pracował wygodniej, bezpieczniej. Tak i dla personelu, i dla pacjentów oczywiście będzie to też dużo bezpieczniejsze miejsce. Dzięki temu blok operacyjny jest bardzo nieprzyjaznym miejscem dla wszystkich. Tak. Mhm. To sobie musimy jasno powiedzieć. I żeby zoptymalizować warunki pracy, zaoszczędzić czasu na różnych niepotrzebnych działaniach i tu do tego metaversum plus odpowiednie algorytmy będą w stanie na pewno to rozwiązać i to już się zaczyna dziać. A jeszcze <śmiech> chciałbym wrócić na sekundkę do tematu e, tych cyfrowych bliźniaków. Czy tego typu technologie, takiego odwzorowania, nie wiem, procesów biologiczno-chemiczno-fizycznych, które w nas istnieją, też są wykorzystywane na przykład, nie wiem, do badań e, nowych leków albo e, nowych rzeczy? Czy to gdzieś już tak. też dzieje się w świecie? I... Na pewno, słuchajcie, no, w, chociażby na te szczepionki covid były wykorzystaniem nowych algorytmów, takiego tempa z badania klinicznego, jak i dzięki tej nowoczesnym technologiom można było zrobić nigdy dotychczas nie było, więc jest na pewno tak. I to, co powiedziałem, możliwość na przykład właśnie stworzenia cyfrowego bliźniaka miejsca, może nie całego jeszcze pacjenta, ale chorego miejsca, czyli guz na przykład. Albo w kardiochirurgii to się rozwija bardzo yy, naprawa wad serca. Tak? Rekonstrukcja serca, żeby je przywrócić do takiego stanu, który pozwoli człowiekowi normalnie funkcjonować. Ten model, można stworzyć cyfrowy model serca, jakie powinno być i serca, które ma dany pacjent, jakie są wady i na tej podstawie już zaplanować operację po to, żeby ją szybko, sprawnie i bezpiecznie dla pacjenta przeprowadzić. Także to już jest. Mm-hmm. Zresztą ortopedia, wiem, z własnego doświadczenia już też ma te rozwiązania. Bo ja, tak, bo mhm. to jest w ogóle, ja teraz przechodziłam rekonstrukcję ręki i najpierw zobaczyłam wydruk swojej ręki, potem widziałam całą symulację tego, co oni zrobią na tym wydruku, a dopiero i na modelu, a dopiero potem zabrali się za naprawę tej ręki, więc tak naprawdę realnie się dzieje. I kolejne to neurochirurdzy, tak. które strasznie, to jest bardzo skomplikowana część medycyny i tam rzeczywiście istotne jest, żeby nie, nie przy okazji operacji nie zniszczyć połączeń tak, no między odpowiednimi neuronami, żeby zachować pełną funkcję mózgu, żeby człowieka nie okaleczyć. Żeby I to modelowanie sobą. można już też zaczynać o tym Czyli ta ręka są. jest jeszcze prawdziwa, to nie jest tak, jak ręka, jest, wojna, ręka, tak. Jest, tak. Jest, ręka jest absolutnie tak. prawdziwa, ale powiem wam, że cały, tak jak właśnie rozmawiamy, cały ten proces przechodzenia przez to, jak to wyglądało, było naprawdę z takiego miejsca, że to już jest trochę sci-fi, nie? Że ja rozumiem, że my w szkole uczymy studentów, wiecie, jak programować, jak obsługiwać ramiona robotyczne, jak renderować te struktury, prawda? No bo potem ludzie też od nas siedzą i te serca modelują tym lekarzom. I nagle jesteś w tej sytuacji, że doświadczasz tego, że to już się, już się dzieje. Więc to jest fajne, że my bardzo często nie wiemy, jak bardzo zaawansowana jest technologia w różnych miejscach, póki z nią fizycznie nie spotkamy. 
Teraz sobie wyobraziłem, że jak kiedyś się będziemy już przenosić do tego metaversum, to możemy być zaskoczeni, bo tam nasz bliźniak już będzie na nas czekał. Już będzie operowany. Tak to pytanie o dostępność i prawo wtedy. Nie? Kto, ma, kto jest właścicielem? Bo myślę, że to będzie giga- ta, gigantyczny, ogólny problem legislacyjny, kto będzie miał władzę. Prawnika się to powinniśmy mieć w dyski. To, to jest tak, że są dwie rzeczy. Jedną rzeczą jest cyfrowy bliźniak, który jest de facto zestawem danych. Mhm. Danych takich nawet historycznych, o, o zmianie pewnych parametrów. To niekoniecznie musi być obraz. To może być po prostu zestaw danych, który pozwala nam e, zrozumieć zachowanie na, na, na podstawie pewnych bodźców. Tak? I czym innym jest taki cyfrowy bliźniak, który jest de facto fizycznym odzwierciedleniem, znaczy wirtualnym odzwierciedleniem fizycznego mhm. przedmiotu czy, czy organizmu. Tak? Więc te, to, to drugie jest używane trochę, troszeczkę innych celów. Także wydaje mi się, że jedno i drugie. Znaczy w szczepionkach chyba był zestaw danych, tak. niekoniecznie ludzi. Tak, prawda? Tam, tak. Nikt tak. nie musi wizualizować człowieka, żeby badać, czy ta szczepionka tak. działa, czy nie. Tak, tak. Potrzebny nam jest model działający w świecie wirtualnym. Ale z drugiej strony, jak sobie pomyślimy, ile danych o sobie już w tej chwili przenosimy do sieci, chociażby robiąc treningi, wiecie, zbierając puls, nie wiem, moment cyklu u kobiet, ilość aktywności, ilość snu, miejsca, w których jesteśmy, nasłonecznienie i tak dalej, czas w sieci. To tak naprawdę my już tą ilość danych, my jesteśmy bardzo dokładny w stanie model w sieci, każdego z nas na podstawie naszej aktywności wykonać, więc to też znowu nie jest, nie jest rocket science i to nie jest przyszłość, to się już dzieje. No nasze dzieci to już sprzedają dziecka grając w Xboxa i na te wszystkie gry sportowe, tak, gdzie tam się tak. ugra niby w golfa i tak dalej, to wszystkie te czynności już są zarejestrowane tak. przecież, słuchajcie. No. To od dziecka. No dobrze. E, porozmawialiśmy troszeczkę o zastosowaniach metaversum w projektowaniu, w medycynie. E, to może dwa słowa na temat biznesu. Ja właśnie nawet wczoraj widziałem jeden z naszych takich projektów, w którym w sklepie odzieżowym można postawić totem, w którym zaprojektujemy sobie kurtkę i zobaczymy, jak w niej wyglądamy. E, jaka jest perspektywa biznesu na metaversum? To pytanie do ciebie, Jacku. Ja myślę, że w tej chwili to się dopiero rodzi. Jest cała masa zastosowań. Na razie myślimy o różnych zastosowaniach. Moim zdaniem jest wielki, ogromny spektrum. Ja bym to podzielił na dwie, na dwie rzeczy. Pierwsza to są, to są wszystko to, co potrafimy zrobić lepiej, na przykład uczyć ludzi lepiej. Tomek wspomniał o braku 10 milionów pracowników medycznych i oczywiście to jest kwestia wykorzystania ich lepiej, ale też uczenia nowych. Tak, Wyobraźmy sobie nie wiem, lekcję anatomii w momencie, kiedy mamy możliwość zobaczenia wirtualnego obrazu człowieka, organu, który, który, który badamy, poznajemy i tak dalej. Więc jakby kwestia edukacji. My to wykorzystujemy u nas w firmie do tak zwanego onboardingu, czyli przy, kiedy przyjmujemy nowego pracownika, pokazujemy mu jak się pracuje w Accenture, jak wygląda biuro, jak wyglądają poszczególne procedury. I jest to robione dużo bardziej efektywnie niż jeśli się go posadzi nie wiem, w sali z, z telewizorem czy, czy w domu, bo to tak przez ostatnie, przez ostatnie lata było. Ale nawiązując do, do, tego, do tego retaila, ja na przykład jestem trochę niewymiarowy i to każdy widzi. I jakby dla mnie jest wielki problem z tym, że jak ja idę do sklepu, do, do dużego centrum handlowego, no niestety, ale w trzech czwartych sklepów yy, nic, nic, nic dla mnie nie, nie ma. ma tak? nie, nie mówię tylko o stylu, ale mówię o rozmiarze. Tak? Więc jakby dla mnie, ja sobie wyobrażam e, retail w przyszłości w ten sposób, że ja będę z, w pełni zmierzony, moje preferencje będą znane, mój budżet będzie znany i oprócz tego, że mnie czasem ktoś zainspiruje, to sklepy będą do mnie przychodzić. Tak? Wiedząc, jaki mam rozmiar buta, jaki mam długość nogawki, długość rękawa i czego szukam, jak, co kupowałem wcześniej, co mnie interesuje, po to, żeby ja nie tracił czasu na chodzenie po pięciu centrach handlowych, bo go nie mam i nie lubię i coraz Teraz mniej ludzi to lubi, że to sklepy przyjdą do mnie z tym, co rzeczywiście mnie powinno interesować. Więc w to akurat bardzo, bardzo głęboko wierzę. Jest mnóstwo zastosowań w, w przemyśle. Przemysł jest w tej chwili bardzo drogi, jeśli chodzi o utrzymanie infrastruktury. Mamy coraz większą, cięższą infrastrukturę, czy to przesyłową, linie energetyczne, czy takie przemysł typu, nie wiem, hutnictwo nawet, tak, piece gigantyczne, które zbierają coraz więcej informacji w czasie rzeczywistym. Teraz próba optymalizacji tego, to, jest, to są realne pieniądze, które możemy zaoszczędzić. Możemy wykonać tę pracę taniej, możemy je wykonać we właściwym momencie, wydłużając niejako cykl życia tych dosyć drogich jednak, jednak maszyn i urządzeń. Także myślę, że zastosowań jest multum i, i jakby te, te lata najbliższe przyniosą dopiero, e, dopiero takie, takie realne przykłady, kiedy będziemy rzeczywiście z tego widzieli realną wartość. Ale żeby, bo na początku już mi też powiedzieli a propos pokoleń, tak? Ja myślę, że tak wbrew pozorom ci starsi, którzy może nie wejdą w ten świat e, 
pełnym użytkownikiem, mogą być doskonałymi mentorami dla młodszych, żeby przekazać wiedzę, bo z czegoś tą wiedzę trzeba będzie zbudować i z doświadczenia czegoś, jeżeli tak jak to widzimy w naszej dziedzinie medycznej, w tej chwili w zasadzie wszyscy operujemy w zasadzie w endoskopach, czyli laparoskopy, wszelkiego artroskopy, cokolwiek bądź. Czyli telewizor płaski, 2D. Czyli w telewizorze, telewizorze, tak, de facto operujemy, że można to się operować teraz w przestrzeni 3D, ale yy, ci, którzy po jej, po jej po nazwy, pozyskali tą umiejętność w, nie w endoskopach, tylko na otwartej, otwartej chirurgii, są doskonałymi doradcami, jak tą chirurgię też rozwijać endoskopową, bo pewnych rzeczy w endoskopie nie widać, a na otwarto było widać i są w stanie tą wiedzę przekazać lub w sytuacjach, kiedy no niestety ten endoskop się nie sprawdza, trzeba przejść do wersji bardziej tradycyjnego postępowania no i ktoś tą wiedzę musi mieć, tą wiedzę przekazać tym młodszym kolegom, więc tak samo będzie. Plus ja myślę jeszcze też o tym, że w to metaversum już wejdzie też tak takie pokolenie, owszem starsze, ale które już swoje życie w internecie prowadziło jednak. Znaczy ja też myślę, że to daje ogromną szansę, ponieważ mamy, w ogóle mówi się o tym, że młode pokolenia mają problem z liderami, w ogóle mamy problem z liderami, ale że też nie ma, bardzo trudno jest dotrzeć do mentora. To nawet widać na uniwersytetach, że to jest zaburzenie takiej relacji profesor-uczeń i, i tego jest, brakuje nam tego. W momencie, kiedy będziemy w stanie zapisać i odtworzyć pewien przekaz wiedzy, mhm to będzie niezwykle cenne, bo zakładając, że jesteśmy w stanie się spotkać z praktykiem, nawet jeżeli to już będzie jego awatar, ale jakaś pula wiedzy będzie zapisana, jakieś operacje, jakieś czynności będą zanotowane, zarejestrowane w 3D, no to przechodzimy, wiecie, ze starego sposobu Gutenberga, który znamy już pięć wieków i wchodzimy w świat, który pozwala nam wynieść to w pełni, bo to jest, są umiejętności, które zanikają, tak jak zanikają języki, tak zanikają te relacje oko ręka i te rzeczy, które umiemy zrobić manualnie. Więc pod kątem, jeżeli chodzi o edukację, to myślę, że to jest w ogóle gigantyczna działka. Oczywiście od pewnego etapu rozwoju, nie od urodzenia, z bardzo świadomym systemem tego, że jest ten świat realny, jest błoto, w którym możemy się babrać. I w pewnym etapie zaczynamy korzystać z tego, co daje nam technologia. Myślę, że reszta zastosowań jest super ciekawa, jak tutaj mówiłeś o ubieraniu się. Ostatnio przygotowywałam duży, du, duży wykład na temat zawodów przyszłości i tam się bardzo mocno pojawia i Cool, e, tak, się nazywa, cool Hunter i e, Digital Tailor i wszystkie te osoby, które będą odpowiadać za nasz styl w sieci. E, I to jest bardzo ciekawe. Mi się zawsze rodzi pytanie, czy my nadal będziemy produkować ubrania, bo, e, bo tak jakby jeżeli chodzi o możliwości tego, co mamy na planecie Ziemia, no to one są ograniczone, więc może właśnie meta będzie tym miejscem, gdzie będziemy mogli ten jakiś styl zachować, a, 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 nie, a nie styl ja zachować. Żeby, żeby, żebyśmy zachowali, żebyśmy to produkowali, oczywiście w umiarze i tak dalej, bo, bo jest też trend taki, w którym nasze życie będzie się toczyło wyłącznie w metawersie, tak? I to jest niebezpieczne. I to jest moim zdaniem niebezpieczne, tak? tak? tak. tak. Ale wśród zawodów w przyszłości jest jeszcze rewilder, tak. czyli osoba, która będzie wprowadzała z powrotem Świat środowisko, środowisko naturalne tak. tam, tak. gdzie mieliśmy na przykład beton i, 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 i budowlę, więc jest nadzieja, mam, na, mam nadzieję. W zasadzie kończąc, bo wąt, wątków jest bardzo dużo, po jednym takim... Y, y, Final thought, ostatnim zdaniu od każdego z Was, co ważnego się może w tym metaversum zadziać. Mówiliśmy o, o medycynie, o braku 10 milionów lekarzy. Edukatorów brakuje co najmniej tyle samo. Jak możecie o jednej takiej myśli na zakończenie? Może właśnie, Jacku, od Ciebie zaczniemy. O, szczerze mówiąc, nie wiem nawet, co ja bym powiedział. Ja, ja, ja pomyślę. Dobrze, kto chętny. Znaczy, ja mogę być o równowadze. W sensie, że żebyśmy pamiętali, żebyśmy się nie bali zmiany i o tym, że ta zmiana zawsze wnosi coś dobrego, ale żebyśmy podchodzili do tego właśnie z tym e, namysłem starszych pokoleń. Tak? Że, żeby trzymać balans między tym, co rzeczywiste i tym, co wirtualne. I myślę, że wtedy wyniesiemy z tego najwięcej. Czyli Spitsbergen jednak nadal w realu. <laughs> Niezmienny. Tak. Ja myślę, że, że na, znaczy na pewno jest ta zmiana nie, nieunikniona i ona nastąpi. Do, jak do każdej zmiany trzeba się przystosować. Będą momenty lepsze, gorsze u, u nas wszystkich. E, właśnie z, i że na pewno będziemy musieli, akurat w medycynie, na pewno będziemy musieli zachować e, tak powiem, równowagę, bo pacjent dalej będzie realny. My możemy zaplanować jego leczenie w nierealnym świecie, ale pacjent zawsze będzie realny i ten kontakt między człowiekiem a człowiekiem będzie istniał zawsze. Tego się nie da. Być może 
wojnach, chociaż w Gwiezdnych Wojnach były roboty leczące, które, które oczywiście leczyły człowieka od ale to był film. końca, ale to był film. Być może kiedyś też tak będzie, ale, ale czkolwiek dalej... wyznaczają czasem Dokładnie, kierunki. Tak. Tylko pamiętajmy o tym, że ten, tego robota ktoś musi zaprogramować, I ktoś go musi stworzyć i tak. nauczyć, więc dalej będzie to człowiek. tak I, i myślę, że mimo wszystko tego e, empatii i ciepła żaden robot drugiemu ro, d, człowiekowi nie odda. Tak? Zresztą z tym jest też problem, bo przecież te roboty, które nie są nie wygląda, no, jest duży problem między, bo już są wdrażane tak. jako opiekunowie pacjentów, że jest problem kontaktu robota i człowieka. Tak. tak. Ja myślę, że y, najważniejsze to jest y, poznać, po to, żeby się nie bać. Jest w tej chwili cała masa lęków na bazie bardzo takich powierzchownych opinii, czy powierzchownych y, obserwacji tego, co widzimy, nie wiem, uzależnień dzieci od gier komputerowych na przykład. Tak? Mhm. Moim zdaniem e, każda technologia e, daje szansę, w szczególności również tak patrząc tylko przez pryzmat nas samych, naszych pokoleń Polski jako, jako pewnego hubu technologicznego. To jest szansa, to jest szansa, która pozwala na to, żebyśmy my się w czymś wyspecjalizowali. Za każdym razem taka, taka nowa fala technologii pozwala na pewne odbicie. Tak? I jakby wydaje mi się, że bardzo fajnie wykorzystaliśmy te ostatnie zdecydowanie 20 lat pewnie, kiedy do Polski napłynęło cała masa ciekawych miejsc pracy, rozwinęliśmy się, to widać we wszystkich wskaźnikach. I moim zdaniem warto, żebyśmy, żebyśmy nie stawali, warto, żebyśmy nadążali za tym, co nowe. Wydaje mi się, że daje to gigantyczne szanse. Również to, że rzeczywiście te prace coraz lepiej mogą być wykonywane zdalnie. Tak? A więc Polska jako, jako pewnego rodzaju hub technologiczny dla nie tylko Europy, ale coraz bardziej świata, może znaleźć w tym wszystkim swoje własne miejsce. Ha, ja dziękuję bardzo za tą super inspirującą rozmowę. Z jeszcze większą nadzieją patrzę na przyszłość i na metaversum i w ogóle taka myśl mi przyszła do głowy, że powinniśmy się spotkać w tym samym gronie za kilka lat, ale już właśnie w metaversum i nagrać taki odcinek i wtedy porozmawiać, gdzie się znaleźliśmy, a jak to sobie wyobrażaliśmy, jak się tutaj spotkaliśmy w maju 2025 roku. Dwu, drugiego roku, drugiego przepraszam. Jeszcze. Ja bym jeszcze drugiego roku. To tak daleko, kilka lat, powiem te rozwój technologii molekularnych w genetyce. Kilka lat temu rozmawiałem z profesor, jeden z profesorów moich, powiedział Panie Dyrektorze, to nowa technologia, pewnie za 10 lat będziemy ją mieli na co dzień. Przyszedł do mnie i mówi, wie Pan co, to już 3 lata minęły, już jest. No, no. Myślę, tak. że mogliby się spotkać za rok. Myślę, że spotkamy się jeszcze wiele razy, myśląc o tym o planowaniu i, o, i angażując się w te obszary, które będziemy w stanie gdzieś tam w tym metaversum odzwierciedlić. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy Reszta bardzo. <laughs> dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Za nami odcinek o metaversum. To bardzo gorący dzisiaj temat i z jednej strony jest to technologia przyszłości, a z drugiej udało nam się z ekspertami naprawdę praktycznie porozmawiać o tym, jakie ta technologia rozwiąże dzisiejsze wyzwania, jak pomoże w edukacji, w medycynie, czy jak pomoże nam rozwinąć się w biznesie. Temat metaversum okazał się tematem bardzo szerokim i czuję pewien niedosyt. Chciałbym kontynuować tę rozmowę, ale jednocześnie z nadzieją patrzę na przyszłość i wierzę w to, że niedługo spotkamy się wszyscy w bezpiecznym metaversum. Dziękujemy za ten odcinek. Gorąco zapraszamy do oglądania następnego. Zapraszamy.